Bir grafik üzerine yeni doğrular çizdiğiniz zaman doğrular arasında farklılıklar olduğunu göreceksiniz. Mesela buradaki pembe doğru mavi doğrudan daha dik. Şimdi diklik denilen bu kavramdan biraz daha bahsetmek istiyorum. Bir doğru mesela ne kadar dik olabilir, diklik ne hızda artar ya da azalır. Evet, bir doğrunun dikliği ve dikliğin özellikleri hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, işiniz o kadar kolay olur. Diklik kavramını arkadaşlar bir sayı ile ifade edebiliriz. Ve göreceksiniz ki bu iki doğru için hatta hayal edebileceğiniz tüm doğrular için bunu yapabiliriz. Bu doğruların ne kadar dik olduklarını, hangi hızda arttıklarını ya da azaldıklarını göstereceğiz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bu doğruların ne kadar dik olduğunu gösteren o değerleri, değerleri nasıl bulabiliriz? Bunun bir yolu, bir doğrunun yatay eksendeki her artışı için dikey eksende ne kadar arttığını bulmaktır. Bunu yazalım. Dikey eksendeki artış bölü yatay eksendeki artış. Peki nasıl oluyor da şimdi bu ifadeyi kullanarak bir doğrunun dikliği hakkında bilgi verebiliyoruz. Pembe doğruya bir daha bakalım. Bu doğru üzerine bir nokta seçerek başlayalım. Mesela bu olsun. Evet, yatay eksende bir birim sağa doğru hareket ediyorum. Yani bir birim arttırıyorum. Şimdi ne yapacağım? Doğrunun üzerine geri dönebilmek için dikey eksende kaç birim arttırmam gerekir? Ona bakacağım. Bunun için dikey eksende 2 birim arttırmam gerekiyormuş. Bu durumda pembe doğru için yatay eksendeki her bir birimlik artış dikey eksende 2 birimlik bir artışa sebep oluyor diyebiliriz. Peki acaba aynı durum başka bir noktada da geçerli mi? Evet, bu noktadan başlayıp yatay eksende 3 birim arttıralım. Evet, yatay eksende artı 3 birimlik bir hareket yaptım. Ve ben bunu yaparken bakalım dikey eksende neler oldu. Doğrunun üzerine geri dönebilmek için dikey eksende 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim, 6 birim yukarı doğru hareket etmem gerekti. 6 birim arttırdım. O zaman artı 6 yazıyorum. Yatay eksende 3 birim arttırınca, dikey eksende 6 birim arttırmak zorunda kaldım. Ne demiştik? Yatay eksendeki herhangi bir artış için dikey eksendeki artışı bulacaktık. 2 bölü 1, 2 eder ve bu da 6 bölü 3'e eşittir. Kısacası bu doğru üzerinde hangi noktada başlarsam başlayayım, yatay eksende yaptığım her artışın iki mislini, iki katını dikey eksende yapıyorum. Tam iki misli. İşte bu kavram yani dikey eksendeki artış bölü yatay eksendeki artış bize bir doğrunun dikliği hakkında bilgi verir. Ve matematikte bu kavramın adı eğimdir. Evet bu bir doğrunun eğiminin tanımıdır. Eğim kelimesini tahminen daha önce de duymuşsunuzdur. Mesela Belki bir kayak pistinin eğiminden bahsedildiğini duymuş olabilirsiniz. Her kayak pistinin farklı bir eğimi vardır. Kısacası eğim, bir şeyin ne kadar dik olduğunu tanımlar. Mesela eve giderken bir yokuş çıkıyorsanız ya da, ya da iniyorsanız, bu yokuşun da bir eğimi vardır. Ne bileyim mesela çok dik bir yokuştan çıktım deriz, öyle değil mi? Nefes nefese kaldım. İşte bu eğimle alakalıdır. Eğimin bulunması için de yatay eksendeki artışın, yatay eksendeki artışın, dikey eksende ne kadarlık bir artışa sebep olduğunu bulmak gerekir. 2 bölü 1 eşittir 6 bölü 3 eşittir 2. İşte bu pembe doğrunun eğimidir. Yazalım. Evet, bu doğrunun eğimi 2'dir. Eğimin 2 olması da yatay eksendeki her artışın dikey eksende 2 misli, 2 katı bir artışa sebep olacağı anlamına gelir. Peki şimdi de mavi doğruya bakalım ve onun eğimini bulalım. Bunun için sizi daha sık kullanılan başka bir tanımla tanıştıracağım. Dikeydeki değişimin yataydaki değişime oranı. Bu tanımı yazmak için de değişik bir sembol kullanacağım. Dikeydeki değişim Dikey eksen, y eksen olduğu için burada y'yi kullanacağız. Bölü yataydaki değişim. Yani x eksenindeki değişim. Değişim dedik ama bu üçgeni kullandık. Herhalde dikkatinizi çekmiştir. Bu üçgen Yunan alfabesindeki delta harfi. Ve delta matematikte değişimi göstermek için kullanılan bir semboldür. Delta. Yazacak olursak da eğim y'deki değişim bölü x'teki değişime eşittir. 
İşte mavi doğrunun eğimini bulmak için yapmamız gereken şey bu. X'teki değişim, y'de ne kadarlık bir değişime yol açıyor, sebep oluyor. Mavi doğrunun eğimi, bir dakika şöyle yapalım, bir nokta alalım. X'teki değişim, 2 olsun. Evet, delta x artı 2 olacak. Bu durumda delta y ne olur? y ne kadar değişiyor? Sağa doğru iki birim hareket ettikten sonra doğrunun üzerine geri dönebilmek için yukarı doğru da yine iki birim hareket etmem gerekiyor. Yani delta y de artı 2'dir. Mavi doğrunun eğimi ise y'deki değişim bölü x'teki değişim. Az önce gördüğümüz gibi x iki birim değişince y de iki birim değişiyor. O halde eğim 2 bölü 2'den 1 olarak bulunur x eksenindeki her artış, y ekseninde aynı miktarda artışa sebep oluyor. Doğru üzerinde nokta seçerek bunun doğru olduğunu da görebilirsiniz. x'i bir birim arttırınca, y bir birim artıyor. x de 1, y de 1. Bu, mavi doğru üzerindeki her nokta için doğrudur. x'i 3 arttırdım, y de 3 arttı. Ve aynı durum tabii ki negatif yön içinde doğru olur. Bakın burada da x'i 1 azaltıyorum, y de 1 küçülüyor. x'i 2 azaltıyorum, y de 2 azalıyor. Matematiksel olarak bakacak olursak, x'i 2 azalttık, yani değişim eksi 2, y de 2 azaldı. Yani y'deki değişim de eksi 2 oldu. Eksi 2 bölü eksi 2 de yine 1 eder. Yani mavi doğrunun eğimini bulduk. Şahane.